once again i welcome you here in my channel english paradise today students i will discuss future perfect continuous tense in my other videos i covered the other aspects of future tense past tense and present tense so today it would be the last video to understand about future tense completely so this is gonna be a complete package if you explore my videos you will learn everything about all short of tenses too so time to time you will just stay with me you will stay tuned and you will explore all my videos and discover something new in english grammar always okay so without wasting our time we should start our progress we should start our topic today dear students as you can see i have written first form maine kya likha hai sabse pehle maine yahan pe form likha hai form means structure ki agar future perfect continuous tense hai to iska structure kya hoga hai na to structure janne se pehle thoda sa aapko samajhna padega ki ye kis tarah ka tense hai matlab what sort of verbs will be there that you will see this uses of This tense. तो कौन कौन सा सेंटेंस और कौन कौन सा वर्ब ऐसा है जिसके साथ आप ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को देख सकते हैं तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि वर्ब्स के साथ जब भी रहा होगा रही होगी रहे होंगे इस तरह का जो एक टर्म लगा हुआ रहता है आपने देखा होगा है ना हिंदी में जब भी आप राम दो घंटे से घूम रहा होगा है ना राम ये कर रहा होगा वो कर रहा होगा ये सब तो ये सिचुएशन में हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं लेकिन यहाँ पे फिर एक बेसिक प्रॉब्लम आती है कि सर आपने तो आप हो सकता है कि यू मे आस्क मी क्वेश्चंस कि आप लोग मुझे क्वेश्चंस करो कि सर आपने पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था कि रहा होगा रही होगी वो उसके लिए तो हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं सो वंस अगेन मैं थोड़ा सा रूल को चेंज करके फिर ये बात बता रहा हूं नहीं नहीं, नहीं। एकदम आप सही हो कि रहा होगा रही होगी और रहे होंगे इस तरह का केसेस में हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूस को ही यूज करते हैं और इसको भी यूज करते हैं लेकिन दोनों में थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड तो उस चीज को समझो कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस जैसे देखो अगर मैं आपको यह बोला कि राम पढ़ रहा होगा राइट right? ये एक कॉमन सेंटेंस है तो इसको कैसे बनाएंगे कि राम विल बी रीडिंग और स्टडी कुछ भी मेरी बात समझ रहे लेकिन जब हम सेंटेंस को ऐसा बोले कि राम दो घंटे से पढ़ रहा होगा तब आप सेंटेंस को कैसे फॉर्म करेंगे कि राम विल बी रीडिंग फॉर टू आवर्स ये सही है कि राम विल है रीडिंग फॉर टू आवर्स ये यहां पे बच्चे गलती करते हैं बेटा हमेशा याद रखेंगे कि जब भी फ्यूचर में रहा होगा रही होगी ये सब रहे होंगे ये सब अगर वर्ब्स के साथ एडिट रहे है ना तो इसको इंग्लिश कम्युनिकेशन में आप लोग फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का यूज करेंगे लेकिन अगर उसमें टाइम मेंशन हो से मेंशन हो दो घंटे से सुबह से दोपहर से पांच दिन से मेरी बात समझ लें इस तरह का जो से मेंशन होता है तो जब भी आप दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो हमेशा याद रखेंगे उस केस में अगर से लगा हुआ रहे है ना और वहां पर एंड देर विल बी वन मेंशन अबाउट टाइम सो दैट इज वो एक ऐसा केस है जहां पे हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का ही यूज करते हैं है ना तो आप देखो अगर मैं आपको ये बोलू कि राम विल बी ईटिंग तो ये सेंटेंस एकदम सही है लेकिन अगर हम आपको ये बोले कि राम विल बी ईटिंग फॉर हाफ एन आवर तो फिर ये सेंटेंस गलत होगा उस केस में आपको क्या यूज करना पड़ेगा कि राम विल है For half an hour. The reason क्या था? मैंने will have been का use किया. As because you have seen that I have mentioned that time half an hour. तो मैंने उस time को mention किया और उसी के लिए हम लोग future perfect continuous tense का use करेंगे. I hope ये आपको समझ में आ गया होगा. Right? चलो अब थोड़ा सा इसके structure को देख लेते हैं. तो structure इसका बनाना बहुत आसान है, बहुत easy है. क्या करेंगे structure के लिए बेटा? कि आप लोग subject का use करो. और सब्जेक्ट के साथ आप लोग शेल और विल का यूज करो उसके बाद आप हैव बिन का यूज करो एंड देन वर्ब आईएनजी का यूज करो और उसके बाद ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट जो भी हो और उसके बाद आप अल्टीमेटली सिंस और फॉर का यहां पे यूज होता है है ना और उसके बाद जो भी टाइम पीरियड जो भी मेंशन है दो घंटे से लिखा हुआ है तो फॉर टू आवर्स हो जाएगा सुबह से है तो सिंस मॉर्निंग हो जाएंगे बड़ी बात आप समझ रहे हैं तो यहां पर आपको गलती नहीं करनी है ठीक है अगर इफ देर विल बी एनी मेंशन 
about time in future continuation okay since then we have to use future perfect continuous but if you see such kind of sentence where you cannot explore you cannot come across that portion that time portion so it would be then future continuous tense that is very simple i hope ki ye concept aapko samajh mein aa raha hoga okay to ab dekho maine फॉर्म में आपको क्या बताया कि आप सब्जेक्ट यूज करो उसके बाद शैल विल का यूज करो एंड देर आफ्टर है यूज करो वर्ब आई और उसके बाद ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और उसके बाद क्या होते हैं उसके बाद हम लोग यूज करते हैं क्या चीज को यूज करेंगे शायद आप जानते हैं सिंस और फॉर का और उसके बाद टाइम और पीरियड जो भी केस है इफ आई मेक इट निगेटिव अगर इसको निगेटिव बना देते हैं तो बहुत आसान है शैल और विल के बाद आप नॉट का सिर्फ यूज कर देना अगर वहां पर क्वेश्चन है तो शैल विल का यूज फ्रंट में होगा उसके बाद सब्जेक्ट है जो सेम सिक्वेंशियल वे में चलता है वो चलेगा और अगर ये इंटरोगेटिव क्वेश्चन में अगर डब्ल्यू एच क्वेश्चन आते हैं तो डब्ल्यू एच टर्म सबसे पहले होगा दे आर आफ्टर यू विल यूज शैल विल दैट वुड बी फॉलोड बाई सब्जेक्ट तो देखो मैंने यहां पर एक सेंटेंस लिखा कि वेन ही रिटायर इन ऑगस्ट ही विल है थर्टी ईयर्स है ना इसका मतलब क्या कि जब वो अगस्त महीने में रिटायर करेंगे फ्यूचर में तब तक वो अपने 30 साल सर्विस के पूरे कर लिए होंगे है ना या पूरे कर रहे होंगे मेरी बात समझ रहे तो फ्यूचर में कोई भी एक्शन को कर रहे होंगे 30 साल कंप्लीट कर रहे होंगे है ना कल आप लोग अपने सेवेंटी फिफ्थ आप जो है अपने सेवेंटी बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहे होंगे मेरी बात समझ रहे तो इस तरह का कोई भी मेंशन रहे सेंटेंस में है ना लेकिन आपको देखना है कि वेदर आई हैव मेंशन द टाइम फैक्टर और नॉट आप देख सकते हो बेटा कि यहां पे मैंने 30 इयर्स यूज किया है एज बिकॉज आई हैव मेंशन द टाइम तो आपको हमेशा याद रखना है कि यहां पे फॉर और सिंस का यूज करेंगे प्रोबेबली मैंने एक जो कंटिन्यूस का जो एक वीडियो बनाया था परफेक्ट कंटिन्यूस का उसमें मैंने आपको फिर क्लियर किया था कि वॉट इज द प्रॉपर यूज ऑफ सिंस एंड फॉर सिंस कहां कहां पर यूज होता है जहां पर ब्रीफ टाइम होता है प्रिसाइस और पॉइंटिंग ऑफ टाइम होती है और फॉर आपको बोला था शायद कि जहां पे पीरियड ऑफ टाइम होता है थोड़ा लेंदी स्ट्रेचेबल टाइमिंग होता है तो यहां पर भी वही रूल को फॉलो करना है राइट अच्छा अब देखो यूज क्या है मैं फिर एक बार रिपीट करता हूं कि टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच विल बिगिन बिफोर अ डेफिनेट मोमेंट इन द फ्यूचर एंड विल जस्ट टर्मिनेट एट दैट मोमेंट और मे कंटिन्यू इवेंट बियॉन्ड दैट क्या मतलब मतलब यह हुआ कि फ्यूचर में कोई सर्टेन टाइम है उस टाइम में कोई भी एक्शन शुरू होगा और उसके बाद वो चलता जाएगा चलता जाएगा और एक डेफिनेट टाइम में या तो वो एंड हो सकते हैं हो सकते हैं कि वो डेफिनेट टाइम के बाद भी कुछ देर तक वो चलता रहे है ना आपको शायद समझ में आ रहा है और उसी केस में हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं जैसे मैंने देखो एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है समझो वेन मिस्टर नारायण लिप्स इज ऑफिस एट फाइव हेवल है लेटर्स कंटिन्यूसली फॉर थ्री आवर्स मैं क्या बोला कि जब मिस्टर नारायण अपने ऑफिस से निकलेंगे है ना पांच बजे तो उस समय वो क्या कर रहे होंगे वो जो भी लेटर्स वगैरह उसको डिक्टेट कर रहे होंगे कब तीन घंटे तक या तीन घंटे से वो ये काम कर रहे होंगे फ्यूचर में है ना तो फिर वही वाली बात आ गई देखो मान लेते हैं दिस इज अ टाइम ऑफ स्पीकिंग दिस इज प्रेजेंट और ये पांच बजे का बात मैंने बोला कि लिप सेट फाइव पांच बजे वो वो अपने ऑफिस को छोड़ेगा और उसके बाद वो डिक्टेशन का काम शुरू होगा तो ये जो फाइव ओ क्लॉक यही याद रखना है ये जो फाइव ओ क्लॉक है यही है आपका फ्यूचर का डेफिनेट टाइम मैंने यहां पे लिखा था ना कि एक डेफिनेट मोमेंट होगा फ्यूचर में ये वही पांच बजे से मतलब द एक्शन इज गन बी स्टार्टेड फ्रॉम फाइव ओ और उसके बाद वो एक्शन कंटिन्यू चलेगा कब तक चलेगा तीन घंटे तक चलेगा मतलब यही फाइव ओ जाके क्या हो जाएगा दैट इज एट ओ हो जाएंगे मेरी बात समझ में आ रही है है ना तो ये फाइव ओ क्लॉक को कौन सा एक्शन हो रहा है फाइव ओ क्लॉक को ये मिस्टर नारायण का ऑफिस का लिविंग का काम हो रहा है ये एक्शन फुलफिल हो रहा है और ये ये फाइव ओ क्लॉक से लेके एट ओ क्लॉक तक ये जो थ्री आवर्स है उसमें कौन सा एक्शन एक्टिव रहेगा उसमें उनका जो डिक्टेट करना लेटर्स को कंटिन्यूएशन सेंस में दैट वुड बी एक्टिव वो हमेशा वहां पर एक्टिव होगा तो मैंने यहां पर लिखा द एक्टिविटी ऑफ डिक्टेटिंग लेटर्स कंटिन्यू दैट थ्री आवर्स 
तो यहां पे टाइम ऑफ स्पीकिंग है दैट इज कंसिडर्ड टू बी प्रेजेंट यहां से एक्शन शुरू होगा ये कंटिन्यू चलेगा तीन घंटे तक चलेगा यहां पे मेंशन कर दिया गया है तीन घंटे तक इसका मतलब ये नहीं कि एकदम तीन घंटे के बाद एट ओ क्लॉक में वो खत्म हो गया हो सकता है कि वो थोड़ा सा और कंटिन्यू रहे मैंने लिखा है बेटा कि देखो कि विल बिगिन देखो टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच विल बिगिन बिफोर अ डेफिनेट मोमेंट इन द फ्यूचर एंड विल टर्मिनेट एंड विल एंड एट दैट मोमेंट या तो उस मोमेंट में कुछ देर बाद वो खत्म होगा और मे कंटिन्यू इवेंट बी ऑन दैट नहीं तो वो कंटिन्यू आगे भी चलता प्रोसीडिंग फर्दर हो सकते हैं आई होप कि समझ में आ रहा है यहां पे गलती नहीं करना है ओके okay? यहां पे एक इंपॉर्टेंट नोट है देख लो वट इज द इंपॉर्टेंट नोट कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस डिनोट से कंटिन्यूस एक्शन जो भी आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है ये कोई भी एक फ्यूचर में एक कंटिन्यूएशन या कंटिन्यूस एक्शन को शो करता है लेकिन अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हम यूज कर देते हैं तो वो हमेशा एक कंप्लीटेड एक्शन को शो करते हैं है ना आपको फिर एक बार समझा रहे हैं कि अगर हम दो घंटे तक लेटर को डिक्टेट कर रहे होंगे तो यहां पे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस होगा एज बिकॉज टाइम एंड नहीं हुआ है एज बिकॉज वो एक्शन खत्म नहीं हुआ है वो टर्मिनेशन में नहीं है वो चलता जाएगा और वो चल रहा होगा फ्यूचर में डाइट तो ये एक इनकम्प्लीट एक्शन है दैट इज इन प्रोग्रेसिव मूड इसका मूड क्या है प्रोग्रेस में है लेकिन अगर मैं ऐसा कोई एक्शन बोलू जो फ्यूचर में जाके डेड तक खत्म हो जाएगा एज आई हैव स्टेटेड इन माई लास्ट वीडियो वाइल आई वॉज टीचिंग यू फ्यूचर परफेक्ट टेंस आपको शायद याद हो मैंने फ्यूचर परफेक्ट टेंस में एक डेडलाइन बताया था कि सोमवार तक हम अपने होमवर्क को खत्म कर चुके होंगे तो आप बोल रहे थे बाय मंथ आई विल हैव कंप्लीटेड माय होमवर्क तो आपको समझ में आ रहा है कि वो जो मंडे है दैट इज अ डेडलाइन और वहां तक आपके एक्शन जो है क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा लेकिन अगर इसका यूज करते हैं जैसे यही सेंटेंस में आप देख लो पांच से आठ बजे तक इसका मतलब ये नहीं कि वी कैन नॉट गिव द वारंटी और गारंटी कि वो भाई एकदम आठ बजे खत्म होगा ही होगा नहीं हो सकता है कि ही विल टेक सम मोर टाइम कि और कुछ ज्यादा समय ले ले चांसेस है कि नहीं ऑब्वियस भी है तो बेटा यही था आपका एक ओवर व्यू फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के रिगार्डिंग आप कोशिश करेंगे फ्रॉम योर साइड कि जो भी हिंदी में आप कम्युनिकेट करो उसको देखो यू आर नॉट द नेटिव स्पीकर सो यू फेस अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज लेकिन बच्चे सेंटेंसेस गलती बोलते हैं एज बिकॉज दे डोंट हैव द एक्नोलेजमेंट द प्रॉपर नॉलेज अबाउट टाइम टेंस एंड अदर फैक्टर्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर तो मेरे साथ जुड़े हुए रहना हमेशा ताकि टाइम टू टाइम हम आपको हेल्प कर पाए और तुम्हारे जो भी क्वेरीज होगा वो मुझे शेयर करो और हम पर्सनली उस दिन के बाद लाइव सेशन में आएंगे हम आपसे बात करेंगे लाइव है ना तो जो भी फिलहाल आपके जो डाउट्स वगैरह क्रिएट हो रहे होंगे यू कैन पुट इन दैट कमेंट सेक्शन कमेंट सेक्शन में मैं वेट करता हूं और आपके जो सपोर्टिव कमेंट आता है मुझे बहुत अच्छा भी लगता है है ना अप्रिशिएशन तो सबको पसंद है है ना तो कॉन्स्टेंट ऐसे सपोर्ट करते रहो मुझे है ना ताकि मैं आ, बहुत ज्यादा वीडियो मैं कोशिश कर रहा ऐसा नहीं है मैं कोशिश नहीं कर रहा हूं मैं कोशिश कर रहा हूं अभी भी देखो बहुत ज्यादा गर्मी है साउंड प्रॉब्लम के लिए वी हैव स्टॉप्ड एवरीथिंग मैंने फैन को भी स्विच ऑफ किया यू कैन सी द परस्पिरेशन द स्वेटिंग हियर है ना लेकिन खैर ये सब मेहनत से बाप के लिए और वी डू नॉट फील हेजिटेट टू डू दैट है ना जहां पे हम लोग को लगता है है ना कि जब आप लोग को जरूरत पड़ता है वी आर ऑलवेज एट योर सर्विस है ना तो इस चीज को थोड़ा सा वैल्यू दो और बार बार तो यही बात बोलते हैं और हमेशा लाइफ में एक हम्बल पर्सन बनो है ना और हमेशा कोई भी इंसान अगर आपके लिए ऐसा मदद करता है तो उसको हमेशा प्रमोट करने का कोशिश करो उसको अप्रिशिएट करो उसके वीडियोस देखो अप्रिशिएशन ऐसा नहीं कि जस्ट यू पुट द डायरेक्ट फ्लैटर वाली अप्रिशिएशन दे रहे हैं तो ऐसा नहीं है जो भी फीडबैक है कहां पे आपको समझ में आ रहा है कहां पे मुझे भी और वर्क करना है मेरी वॉइस क्लियर आ रही है कि नहीं बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं आई एम क्वाइट फ्रेशर इन दिस न्यू यूट्यूब चैनल इससे पहले मैं नहीं YouTube चैनल में कभी आया बट जस्ट सीन द पैंडेमिक कोविड नाइनटीन द सिचुएशन इज यू नो जस्ट गेटिंग वर्स एंड हियर तो इस कंडीशन में तो अब कोई ऑप्शन भी नहीं है हम लोग को सब घर पे है तो मैंने सोचा कि देर इज नो नी अदर ऑप्शन ओके टू जस्ट कम्युनिकेट विद अदर स्टूडेंट सो दैट वॉज द इनिशियटिव टेकन फ्रॉम माई साइड एंड आई होप यू विल लाइक यू विल शेयर यू विल प्रेस द थम ने एंड यू विल प्रेस द You know, bell icon as well, right? So, बहुत सारे 
खुशी आपको मिले मे यू बी ऑलवेज हैप्पी सो विद दिस वर्ड्स जस्ट यू नो आई एम जस्ट टर्मिनेटिंग दिस वीडियो थैंक यू सो मच बाय टेक केयर